Kesultanan Bulungan atau Bulongan berdiri pada tahun 1731 hingga 1777 dengan raja pertama bernama Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau yang ke-13 adalah Datu Kiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Dajaluddin tahun 1931 hingga tahun 1958. Negeri Bulungan adalah bekas daerah milik Kesultanan Berau yang telah memisahkan diri sehingga dalam perjanjian Kesultanan Banjar dengan POC Belanda dianggap sebagai bagian dari Kesultanan Berau. Kesultanan Bulungan atau Bulongan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kota Tarakan, Tawau, Kalabakan, dan sebagian Semporna Sabah sekarang. Berdirinya Kerajaan Bulungan tidak dapat dipisahkan dengan mitos ataupun legenda yang ada secara turun-temurun dalam masyarakat. Bulungan berasal dari perkataan bulu tengon yang artinya bambu betulan. Karena adanya perubahan dialek bahasa Melayu, maka berubah menjadi bulungan. Nah, berikut adalah kisah awal mula Kerajaan Bulungan. Tersebutlah Kuanyi. Kuanyi adalah seorang pemimpin suku Dayak Hupan atau Dayak Kayan pada masa itu. Ia dengan kurang lebih 80 jiwa mula-mula mendiami sebuah perkampungan di tepi Sungai Payang, cabang Sungai Pujungan. Tetapi karena kehidupan di tempat tersebut kurang baik, maka mereka pindah ke hilir sebuah sungai besar yang bernama Sungai Kayan. Suatu hari Guanyi pergi berburu ke hutan. Namun setelah begitu lama memasuki hutan, tidak seekor buruan pun yang ia dapat. Namun demikian, di dalam hutan, Kuanyi mendapati seruas bambu besar yang biasa disebut bambu betung. Karena bentuknya tidak seperti ruas bambu betung biasanya, sehingga bambu tersebut diambil dan dibawanya. Tak lama, Kuanyi pun kembali mendapat sebutir telur yang terletak di atas tunggul kayu. Telur tersebut pun diambil dan dibawanya pulang ke rumah. Setelah di rumah, hal aneh terjadi. Dari bambu yang kuanyi bawa tersebut, keluarlah seorang anak laki-laki. Hal tersebut tentu saja membuat kuanyi dan istrinya sangat terkejut, namun bahagia. Hal aneh tak berhenti pada bambu, namun telur yang ia bawa pun setelah dipecah, keluar seorang anak perempuan. Kebahagiaan kuanyi dan istrinya pun semakin bertambah. Karena pada saat yang bersamaan, ia mendapat seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sudah pasti kedua anak tersebut sebagai karunia yang diberikan oleh para dewa. Singkat cerita, Kuanyi dan istrinya memberikan nama Jawiru kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan diberi nama Lemlai Suri. Dan kedua anak itu pun diasuh dengan kasih sayang hingga dewasa Kisah Jawiru dan Lem Laisuri kini diabadikan dengan didirikannya sebuah monumen telur pecah Monumen tersebut terletak di Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai, Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia Jawiru yang lahir dari seruas bambu yang diasuh dan dijadikan anak oleh Kuanyi dan istrinya akhirnya menjadi seorang pemimpin suku Daya Hupan di waktu itu di mana ia menggantikan ayahnya setelah wafat dan inilah cikal bakal kerajaan Bulungan. Singkat cerita, kemudian Jawiru mempunyai seorang putra yang ia beri nama Paran Anyi. Setelah dewasa, Paran Anyi menikah dan Paran Anyi tidak mempunyai seorang putra, tetapi ia mempunyai seorang putri yang bernama Lahai Bara. Setelah Lahai Bara dewasa, Lahai Bara pun dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Wan Paren. Dari perkawinan Lahai Bara dan Wan Paren, 
lahirlah seorang putra yang mereka beri nama si Barau dan seorang putri bernama Simun Luan. Pada masa akhir kehidupannya, Lahai Bara mengamanatkan kepada anak-anaknya supaya lungun atau peti jenazahnya diletakkan di sebelah hilir Sungai Kipah. Kemudian Lahai Bara mewariskan tiga macam benda pusaka, yaitu ani-ani atau kerkapan, kedabang atau sejenis tutup kepala, dan sebuah dayung atau bersairuk. Setelah Lahai Bara wafat, ternyata tiga jenis barang warisan tadi menimbulkan perselisihan antara si Barau dan saudaranya si Munluan yang akhirnya peti jenazah dan dayung berhasil dibawa pergi oleh si Munluan. Si Munluan mempunyai suami bernama Sadang dan dari perkawinan mereka lahir seorang anak perempuan bernama Asung Luan yang setelah dewasa kawin dengan seorang bangsawan dari Brunei. Pada masa itu dengan kesaktian yang dimiliki Simun Luan menggoreskan ujung dayung pada sebuah tanjung dari sungai Payang Dan tanjung itu terputus serta hanyut ke hilir hingga ke tepi sungai Kayan Yang sekarang terletak di kampung Long Pelban Di ujung kampung Long Pelban inilah peti mati lahai bara dikuburkan Pada zaman itu sejak kepergian Simun Luan karena perselisihan dengan saudaranya sendiri merupakan permulaan perpindahan suku-suku bangsa Kayan meninggalkan tempat asal nenek moyang mereka di Sungai Payang menuju Sungai Kayan dan akhirnya menetap tidak jauh dari kota Tanjung Selor yaitu ibu kota Kabupaten Bulungan saat ini. Pada zaman dahulu menurut kepercayaan Seluruh keturunan Lahai Bara terutama keturunan Raja-Raja Bulungan Tidak ada satupun yang berani melintasi kuburan Lahai Bara Karena takut akan kutukan si Barau pada saat berselisih dengan si Munluan Yaitu bahwa siapa saja dari keturunan Lahai Bara yang melewati peti jenazahnya Niscaya tidak akan selamat Hingga sekarang Tanjung Hanyut itu oleh suku Dayak Kayan dinamakan Busang Mayun Yang artinya Pulau Hanyut dalam alur kisah tersebutlah Datu Mencang Datu Mencang adalah salah seorang putra Raja Brunei di Kalimantan Utara Yang pada masa itu telah mempunyai bentuk pemerintahan teratur Dan sejak pemerintahan Datu Mencang inilah berdiri kerajaan gunungan Dikisahkan pada masa itu Datu Mencang berlabuh di muara sungai Kayan Kemudian karena kehabisan persediaan air minum dengan sebuah perahu kecil, Datu Mencang dan Datu Tantalani menyusuri sungai Kayan untuk mencari air tawar. Namun pada saat mereka menyusuri sungai, mereka dihadang oleh suku bangsa Kayan. Datu Mencang dan Datu Tantalani cukup bijaksana hingga akhirnya mereka dapat mengatasi keadaan dan berhasil mengadakan perdamaian dengan penduduk asli sungai Kayan. Dari hasil perdamaian ini, Akhirnya Datuk Mencang menikah dengan Asung Luan Asung Luan yang tak lain adalah salah seorang putri keturunan Jauh Wiru Menurut legenda awalnya lamaran Datuk Mencang ditolak oleh Asung Luan Hanya saja ada pengecualian yang dengan kata lain bersyarat Yaitu Mas Kawin berupa kepala Sumbang Lawing yang telah membinasakan kakaknya Singkat cerita, melalui perjuangan, ketangkasan, dan kecerdasannya, Datuk Mencang dapat memenuhi syarat yang diajukan Asung Luan. Perang tanding dilakukan dengan uji ketangkasan, membelah jeruk yang bergerak dengan senjata, hingga Datuk Mencang lebih unggul dan memenangkan uji ketangkasan tersebut. Asung Luan menikah dengan Datuk Mencang tahun 1555. Hingga 1594 Sejak itu berakhirlah masa pemerintahan di daerah Bulungan Yang dipimpin oleh kepala adat atau suku Karena sejak Datu Mencang memimpin daerah Bulungan Pemimpinnya disebut sebagai Kesatria atau Wira Nah saudara demikian kisah kerajaan bulungan yang dirangkum dari berbagai sumber Dan semoga menjadi informasi yang menarik 
Sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar jika ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Budaya! Thank you.